Yo, what's up mga ka-inspire? Good morning, good morning mga ka-inspire. Welcome back once again dito sa aking YouTube channel. It's me, Yakir Tamargo, all the way from Poland. Sa video na ito mga ka-inspire, no, ay wala po, wala po itong kinalaman sa trabaho, sa pag-apply ng trabaho dito sa Poland. Wala pong kinalaman. Gusto ko lang po i-share sa video na ito mga ka-inspire kung paano ko sinet up yung aking D8 sound card dito sa aking laptop dito sa aking laptop kasi dati mga ka-inspire nung bagong kuha ko lang ito sa sa online nung dineliver sa akin so very I'm so very excited to use this pero hindi ko po siya magamit kasi meron pong problema so ituturo ko sa inyo isi-share ko sa inyo lalong lalo na po doon sa mga first time lamang po sa YouTube sa mga baguhan sa YouTube na gustong gumamit ng ng sound effects or ng V8 sound card sa inyong live streaming isi-set up natin ito sa laptop na Windows 7 yan, kasi Windows 7 magka, ma, uh, ang, mga, ang mga PC or mga laptops po kasi is magkakaiba po yung mga features niyan so ang ituturo ko lang po sa inyo ay Windows 7 kasi Windows 7 lang naman po yung aking laptop pwede rin naman po sa cellphone yan so kapag sa cellphone mo siya gagamitin easy-easy lang po yung pag-set up kasi wala ka na pong wala ka na pong isi-set up na setting sa cellphone. Kasi pag saksak mo lang dun sa audio port ng iyong cellphone, automatic mga kapag live streaming, mga kapag recordings ka na. Yan. Pero sa laptop kasi is meron ka pang settings na dapat baguhin sa laptop. Yan. So, dati, ginagawa ko siya pero hindi ko talaga siya magamit na mong problema. Malungkot ako until mayroon akong nakita, mayroon akong napansin mga ka-inspire. Malalaman, malalaman po ninyo yan mamaya kung ano yung napansin ko na hindi nagpapagana dito sa aking B8 sound card. Yan. So, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, subscribe, i-click mo na yung subscription button dyan at syempre i-hit mo na rin yung, yung bell button para ikaw ay updated sa lahat ng mga videos na i-upload ko yan. Kung interesado ka sa video na to at namumroblema ka rin dyan sa V8 sound card mo, tara, let's go, umpisahan na natin to. But before that, mag-intro muna ako. Let's go! Ta! dito na tayo mga ka-inspire, isi-set up na po natin, ano, ituturo ko na po sa inyo kung paano, ito mga ka-inspire yung ating V8 sound card yan, so ito po siya, no yan, right, so dito po sa kanyang likuran meron po kayong makikita na meron kayong makikita na live 1 meron kayong makikita ng live 2 music DC earphone, microphone na uh, Uh, headphone at saka microphone condenser at saka po dynamic microphone yan so dito po sa line 1 pwede po kayong pwede niyo po isaksak dito ang laptop or cellphone live 1 at saka live 2 pwede po yan laptop or cellphone pagpalitan niyo okay lang yan dito po naman po sa music dito po sa music dito po niyo po padadaanin yung iyong background music kung meron kayong background music na gagamitin so ito po yung DC ito po yung uh, USB na charger port, charging port, ito po yung charging point, na charging port tapos ito po dito po, mag, dito po kayo maglalagay ng speaker, no? kung gusto ninyong maglagay ng speaker, optional naman po yung gusto ninyong maglagay ng speaker at saka dito naman po ay pwede kayong gumamit ng headphone or headset para po marinig po ninyo yung sound yung, yung mga background music nyo yung, sina, yung salit, yung boses ninyo yan, so dito po yung microphone condenser natin at saka po yung microphone dynamic yan, so Ayan, kakailangan na natin, kakailanganin natin siyempre ng mga cord. Ayan, ito. Isang ano lang po siya. Ito po yung 3.5mm na audio port, tsaka po micro USB. Ayan, kailangan mo po yan para sa iyong live line number 1. At tsaka kailangan mo po ng isa pa para sa live number 2. At siyempre hindi mawawala ang iyong para sa charging. Yan, si charging niya. Yan, di ba? Ito po yung ilalagay mo sa computer. Right? Okay. Go next. Ito naman yung Actually tatlo po yung ganito mga ka-inspire. Tatlo yung ganito niya, no? Tatlo. Para po yung isa 
ay doon po para sa yung background music yan so la, tara let's go ikukonnect na natin mga inspire ayan so ito itong isa ilalagay mo siya dito sa live number 1 or either live number 2 kung anong gagamitin mo laptop or cellphone pero ang ituturo ko kasi ngayon is sa laptop kasi dito po ako talaga nagkaroon ng problema before na hindi ko po nagamit ang aking V8 sound card sa pagla live ayan so isaksak ko lang po natin dito no ayan sa live 2 this live 2 po yung ginamit ko ayan right so yung live live 2 line number 2 isasaksak po natin doon sa audio port ng laptop yan right okay sa audio port ng laptop yan okay so nakasaksak na po siya at ito naman pong isang cord na ito yan ito ilalagay naman po natin ito doon sa music or accompany, uh, accompaniment ano ba tawag doon music kasi nakalagay sa akin eh Ayan. so dito manggagaling yung yung pang background music kung meron kang background music na gagamitin okay right okay so isasaksak natin ito sa cellphone yan right so dito po manggagaling yung iyong pang background music at yung isang linya naman po yun yun yung gagawin, gagamitin mong gadget na pang live streaming alright okay so Pupunta naman tayo dito sa microphone condenser. Yan. Actually po, yung aking microphone condenser ay nakaset up na siya. Ready na siya. Yan. Yan na po siya. Yan. Oh. Right. Hindi ko na po, hindi ko na po binaklas kasi mahirap, mag, na, mahirap magbaklas eh. Yan. So, isasaksak na lang po natin yung ating microphone condenser. Ito po. Isaksak na lang natin siya dito sa microphone condenser. Yan. Right. Okay. Right. So ang next po natin ay yung gagamitin nating headphone para kapag naririnig po natin para para kung gusto po nating marinig yung ating actually yung ginagamit ko yung headphone talaga na dati nung wala pa akong V8 sound card. So itong green ito po yung kanyang uh, music. Tapos itong pink ito po yung kanyang microphone. So ang isasaksak lang natin ay itong green para sa audio ilalagay natin siya dito sa tabi ng tabi ng microphone condenser yan and then ito naman pong isa yan nakikita nyo po itong isang butas dito katabi nya ito po ang ilalagay natin dyan ay speaker yan speaker kung gusto mong maglagay ng speaker or hindi okay lang din naman so ito po yung uh, ito po yung aking speaker maka inspire malaki ito po yung kanyang audio cable. Yan. So, ilalagay natin siya dito sa... Yan. Right. Okay, diba? Tapos na siya. Tapos na natin yung setup. So, ganyan lamang po siya maka-inspire. Dito yung live, num yung live number 2. Ito yung pupunta sa laptop. Ito po yung pupunta sa background music. At ito naman po yung sa speaker, sa headphone at sa microphone condenser. Alright. Okay, so ngayon naman, ang gagawin naman natin ay ikukunik naman natin siya sa laptop. Right? So dito natin makikita, dito natin malalaman mga ka-inspire yung sinasabi ko sa inyong problema na na-experience ko noong gagamitin ko na siya. Yan, so ito no po yung magbibigay ng solusyon sa problema ninyo. Okay, so ito po yung ano natin mga ka-inspire. Ito po yung ating uh, charging Yeah, micro mic micro USB. Ito po yung ilalagay natin sa V8 sound card dito sa kanyang charging port dito. Yan. Right? Okay. Tapos ito naman, USB, ilalagay natin siya doon sa laptop. Dito sa laptop. Yan. Right? Okay. So nagpansin niyo mga inspire nag-ilaw na po siya. Yan. Yan. Pag tinatanggal natin yung USB port, mawala yung ilaw. Pag nilalagay natin, mag-iilaw siya. So meaning to say, nag-charge na po siya na. Nag-charge na po yung ating V8 sound card, all right? Okay, so i-open na po natin siya, no? Ipi-press lang natin siya. Sige, sa mga 3 seconds siguro, long press natin. Yan, so nag-open na siya, all right? Okay. Yan. 
O di ba? Okay. So, ang sunod natin gagawin mga inspire ay pupunta na tayo sa ating laptop kasi meron tayong isi-set up na settings dito sa laptop. Right. Okay, so let's go. Yan, kung mapapansin ninyo mga ka-inspire, no? Kung mapapansin ninyo yung uh, sound sound button dito sa baba, ito, 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 ito. Yan, o, yan, yan, yan. Yan. Di ba naka, naka-X yan, naka-X? Yan yung problema mga ka-inspire kung bakit hindi po tayo makapag-live streaming gamit ang V8 sound card. Kung bakit hindi naririnig ng ating mga viewers yung ating sinasabi kasi yung ating sound card ay hindi pa po binabasa ng ating computer. So yun po yung problema doon mga ka-inspire. So yan, ito po yung problem na sinasabi ko kanina mga ka-inspire. Ito pong binigay sa atin ni V8 sound card na charging port, USB cord ay pang charging lang po talaga siya so hindi siya pwedeng mag read hindi niya mababasa po yung program ng V8 sound card kasi itong ibinigay ni V8 sound card sa atin ay ano lang siya charging lang talaga charging cable lang siya so kailangan natin ng USB reader na cable yan so ito meron ako dito actually hiniram, hiniram ko lang to kay Roland Remulta mga inspire kasi siya lang po yung meron nito mga inspire yan don't forget to subscribe Roland Remulta mga kainspire ano ka challenge yan so kasama ko po yan dito sa Poland na nagbo-vlog ng mga videos yan si ka challenge yan so ito mga kainspire yung problema kung bakit hindi natin magamit yung ating V8 sound card sa ating pagla-live yan okay so napapansin niyo kanina mga inspire no yung audio natin doon sa laptop ay naka X alright naka X so ibig sabihin disable siya so isasaksak natin ngayon ito dito sa ating charging port ng ating V8 sound card right okay yan so nakasaksak na siya papansin niyo mga ka-inspire kapag sinaksak ko na ito dito sa ating laptop ay may magbabago sa ating laptop yan alright Oh, mapapansin ninyo mga ka-inspire yung ating audio sound card yung ating audio dito sa laptop ay nag okay na siya yan ba? Diba? wala na yung X nya so tatanggalin natin mga inspire try natin tanggalin tanggalin natin yung USB ng V8 sound card ayan tinanin mag x yan ayan o ba diba? nag x sya mga inspire so ibig sabihin ang problema talaga ng aking V8 sound card is yung charging cord ng V8 sound card o yan o diba so pag nangyari na yun mga inspire pag naiset mo na kasi sa akin nakaset naman na, nakaset na kasi pupunta ka sa sound na yan tapos ikiklik mo lang siya right right click and then punta ka sa playback device yan playback device right okay so makikita mo doon yung ating nakalagay ay and vision V1 USB audio. Ayan. So, okay na. Nababasa na niya yung ating nababasa na niya yung ating uh, V8 sound card. So, punta naman tayo sa recording devices. Kung ano yung gamit nating microphone. Ayan. Right. So, ang gumagana sa ating is microphone uh, B1 B, USB port. So, hello, mic check. Ayan. So, gumagana na siya mga kainis. Pero, o oh, diba, pumapalo-palo na siya. Hello, mic check. One, two. 1, 2, 1, 2, oh, ayan, so right so gumagana na siya mga inspire yan, so yun, yun yung naging problema before sa akin mga inspire yan, okay, so testingin natin i-open natin yung ating speaker dito, yung ating speaker, yan alright alright, okay alright, okay so magsalita tayo mga inspire Hello check, 1, 2, 1, 2, mic check, mic check, 1, 2, 1, 2. Ah, diba mga inspire? Meron tayong speaker na, na naririnig, na, naririnig natin yung ating sinasabi. Ayan, so testingin naman natin maglagay ng background music. So, dito po manggagaling yung aking background music mga ka inspire, no? Ayan, so ipiplay natin siya. Ayan. So ayan, playing na po siya mga ka inspire pero wala, wala po tayong naririnig na music. So ano yung dapat natin gawin? So pupunta po tayo dito sa music. Dito sa volume ng ating music mga inspire yan. Ito makikita nyo itong volume na ito ng music. Bu-volume lang natin siya. Yan. All right, di ba? So meron na siyang background 
music o oh, di ba pag magla live streaming ka meron ka ng background music all right so may mga features ito mga inspire meron tayo ditong meron tayo dito mga sound mga sound effects like ito yan 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 so marami pong features mga inspire pwede ka rin po magpalit ng iyong boses katulad nito po hello mga ka inspire Welcome back sa aking YouTube channel. Hello. Bakit ka nakatingin sa akin? Ano ang ginagawa mo, ha? Oy! Ano ba yan? Alright. O, oh, diba mga Inspire? Ayan. So, yan mga Inspire. So, yun po mga inspire yung aking uh, may share sa aking, sa aking tutorial today, no? So, maraming salamat at sana ay natutunan ka at sana ay nabigyan na ng solusyon yung problema mo kung bakit hindi mo magamit ang iyong live streaming. So, ready na po siya. Ready na po tayong mag-live streaming mga inspire na, diba? Right. Okay. So, until the next my video mga inspire maraming salamat. At syempre, huwag mong kalimutang uh, subscribe yung aking YouTube channel. At syempre, hit the bell button at saka i-customize all mo para updated ka sa aking mga videos na isa-share yan. So maraming salamat mga Inspire. God bless you all. Bye-bye!